വൈറസ് ബാധ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ വരെ തന്നെ നടത്താനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ കടും പിടുത്തം അത് ശരിക്കും പുനരാലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തിരിച്ചടികളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ പരീക്ഷകളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിലപാട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പരീക്ഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വലിയ സമ്മർദ്ദം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായപ്പോഴാണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സി ബി എസ് ഇ അടക്കം പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു ആ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ആ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പരീക്ഷകൾ തുടർന്ന് നടത്താനുള്ള ആ മണ്ടത്തരം തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്തായാലും അത് തിരുത്താൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷാ കലണ്ടർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പരീക്ഷ നടത്തുക എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബി എച്ച് എസ് സി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്കായി ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പോലും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ തോതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇന്നാണ് ആ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് സ്കൂൾ ബസ്സുകളെയും മറ്റും ആശ്രയിക്കാം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകാൻ എന്താണ് ഈ മറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതില്ല സ്കൂൾ ബസ്സുകളുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ എത്രയെന്നു കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കണം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് സ്കൂൾ ബസ്സുകളുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മാത്രം കുട്ടികളല്ല സ്കൂൾ ബസ്സുകളില്ലാത്ത പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവിടേക്കൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ എത്തിച്ച കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്നൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുകൊള്ളട്ടെ പരീക്ഷ എഴുതി കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരുന്നത് കർണാടകയിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയും എഴുതേണ്ടുന്ന അഞ്ഞൂറോളം ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കർണാടകയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കാരണം അവർ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കർണാടകയിലേക്ക് പോയതാണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ആ ആ മേഖലയിലേക്ക് പോയതാണ് അവർക്ക് തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് എവിടെ പരി അവരിനി തിരികെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണം എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകൾ ഒരിടത്ത് പോലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഗൾഫിലെ സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ളത് കേരളത്തിൽ തന്നെ പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തൃപ്തികരമായ ഒരു വിശദീകരണം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നൽകാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പരീക്ഷ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പിടിവാശി എന്നല്ല അതിനെ പറയേണ്ടത് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ അവർ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വരേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ അവരോടൊപ്പം സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കളും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വരുന്ന രക്ഷ അത്രയും വരുന്ന ആളുകൾ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തോളം ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ചുരുങ്ങിയത് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളുമായി ഈ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്ന് അവരുടെ പ്രവേശന നടപടികൾ നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ തിടുക്കം കാട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം അങ്ങ് നടത്തി തീർത്ത പണ്ടാറ് മടങ്ങിക്കളയാം എന്നുള്ള ചിന്ത സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് കാരണം അത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രമേൽ ആശങ്ക അവർ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാനാകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികളും അത്തരത്തിൽ ആശങ്കയിലാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ റെഡ് സോണിലാണുള്ളത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാർഡിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഹോറൻറ്റൈൻ ക്വാറൻറ്റൈനാണ് ഉള്ളത് അത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആ ആദിയുണ്ടല്ലോ ആ ആദി മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും